Presiden Prabowo menegaskan bahwa retret Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah bukan bermaksud militeristik. Para anggota Kabinet in Merah Putih mengikuti pembekalan Kabinet di Akmil Magelang selama tiga hari dimulai pada hari Jumat 25 Oktober hingga nanti Minggu 27 Oktober. Menurut Prabowo, retret merupakan the military way yang biasa dilakukan di pemerintahan, bahkan di perusahaan, guna menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan negara. Dalam pengarahan tersebut, Prabowo menyampaikan sejumlah hal penting, diantaranya fokus dan komitmen masing-masing kementerian serta lembaga untuk bekerja mengetaskan kemiskinan, makan bergizi gratis, pemberantasan korupsi, swasembada pangan, hingga swasembada energi. Di akhir acara pengarahan, Prabowo bersama dengan jajaran Menteri dan Wakil Menteri juga kompak menutup dengan foto bersama sembari menyemarakan yel-yel. Seluruh anggota Kabinet Merah Putih juga wajib mengenakan seragam komando cadangan. Menteri hingga utusan khusus, Kemudian diminta berkumpul di lapangan Pancasila tepat pukul 5.15 waktu Indonesia Barat. Saat para anggota kabinet tiba di lapangan pada Jumat pagi untuk memulai aktivitas, ternyata di sana sudah berada Presiden Prabowo yang menjadi orang pertama terlebih dahulu hadir di tempat. Kegiatan pada hari Jumat pun diawali dengan olahraga bersama yang dipimpin oleh para pelatih dari Agnel Magelang. Selang berolahraga, mereka melanjutkan kegiatan baris, latihan baris berbaris, kemudian sarapan dan materi pembekalan. Para Menteri Koordinator yang saya hormati, para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang saya hormati, saya banggakan, para Kepala Staf Angkatan, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur dan para taruna sekalian yang saya hormati, saya banggakan dan yang saya cintai. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Uh, pada malam hari ini. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh Akademi Angkatan dan Akademi Kepolisian yang telah melaksanakan suatu upacara pada senja dengan penuh semangat dan disiplin. Saudara-saudara, telah membanggakan kami, senior-seniormu, para pendahulumu. Saya sengaja memilih lembah tidar untuk saya mengajak pimpinan pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun yang akan datang. Saya jelaskan kepada mereka bahwa lembah tidar ini bagian dari suatu wilayah perjuangan panjang. Di sini Perlawanan terhadap penjajah berlangsung ratusan tahun. Di sini perjuangan pahlawan-pahlawan kita dari sejak Sultan Agung melintasi daerah ini untuk menyerang Batavia di Ponegoro melawan penjajah basisnya adalah di antara lima gunung Merapi, Merbabu, 
Sindoro, Sumbing, dan Tidar. Saya jelaskan bahwa dalam legenda rakyat kita, Bukit Tidar adalah pakunya Pulau Jawa. Dan saya kira hampir semua taruna dan alumni Akademi Militer, empat, tiga angkatan sama Polri, pernah naik ke Bukit Tidar. Secara sukarela, ataupun tidak sukarela, pernah naik Bukit Tidar. Ada yang dihukum berkali-kali naik. Tapi ini adalah pusatnya kesatria-kesatria. Para kesatria adalah mereka yang dari sejak remaja memilih hidup dalam pengorbanan. Saudara-saudara, para taruna dan taruni memilih masuk profesi kesatria. Profesi pengabdian, profesi berbakti. Di ruangan ini saudara lihat gambar-gambar mereka-mereka yang telah berkorban jiwa dan raga agar kita bisa hidup merdeka. Saudara, adalah harapan kita semua sengaja saya membawa menteri-menteri yang akan mengendalikan Republik kita lima tahun ke depan saya bawa mereka untuk melihat tunas-tunas pemimpin bangsa untuk melihat semangatmu melihat disiplinmu bahwa Seorang prajurit itu siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara dan para menteri-menteri pun siap memberi segalanya untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. <tuk> saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Yang paling penting adalah saya ingin menyampaikan terima kasih saya sebesar-besarnya dan rasa bangga saya melihat penampilan generasi penerus TNI dan Polri saya percaya negara di tangan yang aman kita punya masa depan generasi penerus yang baik-baik di kabinet saya terdiri juga dari beberapa alumni dan saya bersyukur saya beruntung saya mendapat alumni yang terbaik yang masuk kabinet saya ternyata ada enam lulusan terbaik Adi Makayasa di kabinet saya dua dari kepolisian saya minta berdiri Dua-duanya Jenderal Bintang 4, dua-duanya mencapai puncak karier sebagai Kapolri, dua-duanya masih mengabdi kepada negara dan bangsa. Kemudian dari TNI, 4 juga. Tadi dua dari TNI, 4. Saya minta berdiri. Adi Makayasa Pak Herindra Muhammad Herindra 
Angkatan 87 Marsekal Madia Udara Doni Ermawan dari Angkatan Udara Siap. Angkatan 89 88 Kemudian Iftita lulus alumni Siap 1999 1999 Kemudian Menteri Koordinator Infrastruktur Saudara Agus Murti Yudhoyono ya. AHY Agus Harimurti Yudhoyono Empat Tapi Kita pun banyak lulusan terbaik Lulusan terbaik Suslapa, silakan duduk. Lulusan terbaik Sesko, para komandan divisi di sini, Pak Wiranto hadir bintang 4 <tuk> Pak Dudung bintang 4 <tuk> Pak Agus Subianto bintang 4 <tuk> Pak Maruli, mana Maruli? Beliau bintang empat dan juara Yudo Asia Tenggara. Satu-satunya perwira yang digendong oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Alumni tapi juga banyak di sini juga KSAL Pak Muhammad Ali. KSAU, Pak Tony, penerbang Sukhoi. Jadi kami bangga dengan saudara-saudara sekalian penampilan saudara tadi. Saya tuh lihat saudara basah-basah. Saya pun mengajak para jenderal ikut basah-basah. Kami... Karena azas kepimpinan kita adalah Ingarso Sumtulodo. Kalau anak buah basah, pimpinan harus basah. <tuk> Kalau anak buah kepanasan, pimpinan harus kepanasan. <tuk> Kalau anak buah lapar, pemimpin harus merasakan lapar juga. <tuk> Itu adalah Asas kepimpinan kita pernah saya dengar waktu seorang jenderal bintang satu gugur di darah operasi ada yang bertanya kenapa seorang brigjen kok berada di darah operasi di depan karena tradisi kita adalah bahaya yang dipikul oleh anak buah harus juga dipikul oleh atasan-atasannya pemimpin selalu berada di tempat yang paling berbahaya Pemimpin harus berada di tengah-tengah anak buah Saya kira itu pesan saya Terima kasih <tuk> Tapi kalau hanya terima kasih Saya kira akeh Karena itu Sebagai presiden panglima tertinggi saya instruksikan kepada Gubernur Akmil dari semua angkatan, termasuk kepolisian, karena sebagai panggil presiden saya juga bisa perintah kepolisian kan, bisa kan? <tuk> Gubernur empat akademi beri libur untuk para taruna yang ikut tadi upacara.
liburnya tiga hari tapi karena karena tadi walaupun basah tetap semangat ditambah satu hari lagi tidak termasuk Sabtu Minggu Dan saya janji saya akan berkunjung ke Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. <SILENCIO> Kalau sering dikunjungi berarti kemungkinan sering dapat libur. Tapi tidak berarti nilai kamu harus jelek. Semakin dikasih libur, semakin belajar lebih keras. Sanggup? Terima kasih. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.